Hej. Vi skal se på, hvordan man løser ligninger. Først så starter jeg med nogle enkelte ligninger, hvor jeg har x som ubekendt. Jeg starter med den her ligning her. Kopierer, og så går jeg i gang med at løse den. Sådan. Så øh, kan I se, at der står x plus 7 er lige med 10. Jeg vil gerne have x til at stå alene. Og for at få x til at stå alene, så skal jeg trække 7 fra. Altså x bliver plusset med 7 her. Og så skal jeg gøre det modsatte af plusset med 7, det er minuset med 7. Og så skal jeg bare gøre det på begge sider af ligestegnet. Fordi reglen for ligninger er jo, at man må lægge det samme til på begge sider af ligestegnet. Man må trække det samme fra på begge sider af ligestegnet. Herudover må man gange med det samme på begge sider af ligestegnet, hvis det ikke er 0. Og dividere med det samme på begge sider af ligestegnet, hvis det ikke er 0. Så her, der må jeg godt trække 7 fra på begge sider. Så siger jeg altså x plus 7. Og så siger jeg så minus 7 er lige med 10 minus 7. Og så får jeg lige at tydeliggøre, hvad det er, jeg har gjort. Så farver jeg lige det rødt. Sådan der. Og sådan der. Se, jeg har trukket 7 fra på begge sider. Godt. Så siger jeg x plus 7 minus 7. Det giver jo bare x. Hvis jeg går på den i sort igen. Så jeg får x. Den der skulle så også lige være sort. x er lige med, ja, 10 minus 7, det giver 3. Og det var sådan set det. Så er det løst. Så prøver man det næste. Jeg tager ligningen her. Copy. Paste. Og så skal jeg til at lave om på den. Der starter jeg med her. Jeg kan se, at der står 2x plus 4. Det vil sige, at x bliver så at sige i gåsøjne generet på to måder. Dels så bliver der lagt 4 til, og så bliver den ganget med 4. Man kan sige, at først så isolerer man det led, hvor x er i. Og det er jo sådan, at når man har led, øh, det er adskilt af plusser og lighedstegn og minuser. For eksempel her, det er et led, det er et andet led, det er et tredje led, det er et fjerde led, det er et femte led. Det her, 2x, det er et led. Selvom der er to Øh, symboler i det, så er det et led. Og så, kan man, så er, kalder vi det for faktorer. To er den ene faktor, og x er den anden faktor. Det kommer vi tilbage til senere. I hvert fald, så starter man med at isolere det led, hvor x er i. Og det gør man så ved at trække 4 fra på begge sider. Så jeg får 2x plus 4 minus 4 er lige med 8 minus 4. Okay. Det regner jeg så lidt videre på, og vi ser her, at jeg kan gøre ligesom før, at jeg lige kan markere den ændring, jeg har lavet, den markerer jeg lige med rødt. Det er de fire, jeg har trukket fra. Godt. Så siger vi her, 2x plus 4 minus 4, det giver bare 2x. Og 8 minus 4, det giver 4. Okay. Ja, det er jo ikke helt noget mål, fordi jeg har jo ikke x til at stå for sig selv. Så gør jeg simpelthen det, at jeg dividerer med 2 på begge sider, fordi der, man kan, I kan se her, x er gange med 2. Og så hvis jeg vil neutralisere det, at x er gange med 2, så skal jeg så gøre det modsatte, og det er at dividere med 2. Så derfor dividerer jeg med 2 på begge sider lige tegnet, og så får jeg 2x divideret med 2, er lige med 4 divideret med 2. Og så ser vi, at 2x divideret med 2, det giver jo x. 4 divideret med 2, det giver 2. Okay. Det var det. Nu kan man spørge sig selv, er det nødvendigt at skrive sådan plus 4 minus 4? Nej, det er det egentlig ikke. Man kunne godt, man kunne godt lave den på en anden måde. Sådan lidt, fordi rutinerede, de kunne lave den på en anden måde. Vi sætter en her. Så kunne man sige... Jeg trækker 4 fra på begge sider, så bliver det 2x er lige med 4. Vi kan se her, 2x er lige med 4. Så ser vi her, at der er trukket 4 fra på venstre side og 4 fra på højre side. Og så 
kan jeg altså se, ja, 2x, så for at få x til at alene, skal jeg lige med 2, så får jeg så x alene med 2. De her to måder her, det er jo fuldstændig det samme her. Det der bare er adskiller den øverste linje fra den nederste linje er, at vi har flere led med. Vi har så at sige tydeligt gjort de transaktioner, vi har lavet med ligningen. Okay, vi går videre til den næste. Det er så denne her, hvor vi har et minus x. Det driller lidt. Hvorfor er det ikke plus x? Det er minus x her. Okay. Først så gør vi det, at vi isolerer det led, hvor x er i, det vil sige minus x. Så kan vi sige, at minus x, der bliver der trukket 3 fra. Så skal vi gøre det modsatte. Hvad er det modsatte at trække 3 fra? Det er at 3 til. Så på begge sider af ligestegnen, der lægger vi 3 til, så får vi minus x minus 3 plus 3. Er vi med 5 plus 3. Og så kan vi lige igen sige, hvad er det jeg gør? På begge sider af ligestegnet, det er plus. Jeg plusser med 3 på begge sider af ligestegnet. Uh, der fik jeg lige mit ligestegn også til at blive rødt. Det du jo ikke. Så. Kan vi lave det sort igen? Sådan. Så er det så fint. Så siger vi så her, ja, minus x minus 3 plus 3. De to trætaler med hver sit foretegn neutraliserer hinanden, og tilbage har vi minus x er lige med, der er 5 plus 3, det giver 8. Okay, men vi har stadigvæk lidt balladen, fordi det er jo ikke x, der står for sig selv, det er minus x. Hvad gør jeg ved den her ligning her? Ja, jeg kan simpelthen gøre det, at jeg kan gange begge sider af lidestegnet med minus 1. Det gør jeg simpelthen. Så skriver jeg så i en parentes minus 1 gange, gange øh, minus x er lige med minus 1 gange 8. Og så kan vi se her, nu det jeg har gjort her på begge sider af ligestegnet, det er simpelthen, jeg gange med minus 1. Det var jeg gjort. Så vi kører videre her. Så siger vi, at minus 1 gange minus x. Minus gange minus, det giver plus. Så jeg siger, plus x er lige med minus 1 gange 8, det giver minus 8. Fordi minus gange plus, det giver jo simpelthen minus. Og det er jo simpelthen resultatet. Man kan også sige, at heroppe i forhold til den her ligning her, den kunne jeg godt lige trække ud. Og så kunne jeg kunne køre den sådan, den her, den her linje her, så kan vi lige køre den på den hurtige måde. Og vi selvfølgelig når det samme resultat, men ikke er helt så omhyggelig med at anføre vores led. Sådan. Så først så lægger jeg 3 til på begge sider, så får jeg så minus, 3, og undskyld, minus x er lige med. Så har jeg lagt 3 til her, så skal jeg også lægge 3 til her, 8. Godt. Så ganger jeg med minus 1 på begge sider, og minus, så skifter man begge sider af fortegn, kan man sige. Minus bliver til plus, og plus bliver til minus. Så giver det x er lige med minus 8. Okay. Så fik vi også orden den. Så tager vi lige den her til sidst. Den minder jo lidt om de andre, vi har haft. Der er i hvert fald flere fællestræk. Og så siger vi, der har vi så igen ledet med x skal isoleres først. Det vil sige, at jeg skal lægge 3 til på begge sider. Så får jeg 2x minus 3 plus 3 er lige med 5 plus 3. Okay. Altså her der er plusset med 3 på begge sider. Her og her. Ja, 2x minus 3 plus 3, det giver bare 2x. Og så siger vi 5 plus 3, det giver 8. Uh, lige med 8. Og så kan vi se her, 2x, ja, så skal jeg jo dividere det med 2. Så skriver jeg så 2x divideret med 2, er lige med 8, divideret med 
med 2. Og så får jeg endelig 2x divideret med 2. Det giver x er lige med 4. Okay. Godt. Det var det. Så vil vi så kigge lidt på nulreglen. Og der har jeg så en øh, ligning her, som jeg vil løse. Og se, der kan vi se, at nulreglen siger, at når man ganger to ting med hinanden, og se her, der har vi øh, en, en faktor her, det er 2x, og så har vi en anden faktor her, der hedder x, parentesen med x minus 5 at når de giver 0, så er det fordi enten den ene giver 0, eller den anden giver 0, eller de begge to giver 0. Men det kan jeg ikke lade sig gøre i det her tilfælde her. Hvornår er 2x 0? Så har vi 2x er lige med 0, eller, og eller, der har vi sådan et common symbol, det er der, uh, x minus 5 er lige med 0. Okay. Altså enten er det her, der er lige med 0, det er det, vi har her. Den gør vi lige rød. Og så gør vi den anden, den gør vi... Den gør vi tyrkis. Det er ikke så godt. Det kan man ikke se. Hvad mindre man har en super øh, ræve farve til. Hvad med lilla? Det går lidt bedre. Og det er så den, vi har her. Og den har vi her. Så prøv lige at forklare en gang mere. Altså, vi har et produkt. Produktet, det er jo fordi, der er noget, der ganger. Det betyder produkt. Produkt og gange er simpelthen noget, der er i familie med hinanden. 2x ganger på en parentes, der er x minus 5. Og det giver 0. Enten er det fordi 2x er 0, eller også er det fordi x minus 5 er 0. Det vil sige, så får jeg to små ligninger her. Og så kan jeg så sige, nu skal jeg nok lige gå over og fortælle den, at nu skal vi tilbage i sort. Og så går jeg ned og siger, ens betydende mere, ja, hvornår er det? Det kunne den ikke, det kunne den ikke forstå. Den er ikke så forståelig. Øh, hvornår er 2x lige med 0? Ja, det er det jo, når x er lige med 0. Eller... Når x minus 5 er lige med 0, ja, så siger jeg altså, x minus 5 plus 5 er lige med 5. Fordi jeg kan se, at mit x her, det bliver generet af det her minus 5, og hvad skal jeg gøre for at få det her generende minus 5 væk? Jeg skal gøre det modsatte, jeg skal plusse med 5, det er det, jeg gør her. Så jeg plusser med 5 her, og jeg plusser med 5 her. Men det er klart, at når jeg bare øh, øh, skal plusse med et 5, sådan der, så bøs jeg jo ikke at skrive plus foran. Så skal vi lige fortælle den lige tilbage. Back in black. Det kunne den heller ikke forstå. Det er nok, fordi jeg ikke er så god til at fortælle det. Yes, og så har vi så her, at øh, x minus 5, det gør bare x, er lige med 5. Okay. Så slutter vi af med den her. Den kører vi lidt hurtigt, fordi nu er der gået lang tid. Men den har ligesom lige den, har lige den lille pointe, at her der er det jo ikke parenteser. Her der, der skal vi faktisk opfinde nogle parenteser, fordi vi ser, hvad der er fælles i de her to øh, led her. Der er x i anden her. x i anden er jo x gange x. Og her også x. Det vil sige, så kan jeg skrive det som, at x kan jeg sætte uden for en parentes gange 2x minus 5. Okay. Oh. Er lige med 0. Fordi x gange 2x, det giver 2x i anden, og x gange minus 5, det giver minus 5. Så kan jeg se, at denne her Ligningen her, den har to løsninger, nemlig at x er